バターは湯煎して溶かしておきますそれでは小麦粉 300g にお砂糖 60g そして塩を 6g 入れましたこれを粉をふるってきますたまご三個なんですけど、特大の黄身が二つ入ってる卵なので、二個でいきます。普通の卵でしたら三個入れてください。牛乳のだいたい使う三分の一ぐらい入れて、よく混ぜます。ここに粉を一気に入れます粉気がなくなるまでよく混ぜます。もう少し。ここにの牛乳全部入れます。で、湯煎で溶かしておいたバターを入れます。90グラム。パラグアイはアレグアがイチゴ栽培で有名です。季節としては6月から8月くらい、9月でも少しまだ売っています。日本では一年中何でも手に入りますね。でもそのシーズンしか手に入らないという方が季節を感じることができ、またありがたみが増し、幸せを感じることができるのではないでしょうか。便利になり、何でも簡単に手に入るというのは、それが当たり前になると必ずしも幸せではないのですね。ということで、もうしばらくいちごを使ったレシピを紹介していきます。はい、それではこれを冷蔵庫でしばらく寝かせておきます。鍋に水を入れて、ゼラチンを溶かしていきます。まんべんなくサラサラサラっと。ムースのとこでもやりましたね。同じ要領で。では火をつけて弱火で、はい、溶けましたこれを冷まします、はい、それでは生クリームを入れていきますでは泡立てていきます。卵ぐらいのいちごは日本のほど甘くないので、お砂糖を多めに入れます。生クリームに通常はお砂糖8から 10% 程度なのですが、今日は 20% 入れます
クッキングノートのホイップクリームのレシピでは、生クリーム1本、多分、当時 180cc だったと思うのですが、それにお砂糖 150g となっています。どんだけ甘いのかと思いますが、パラグアイのケーキも鼻血が出るほど甘いので、多分お砂糖の割合そのくらい入れてるのでしょう。それに比べたら 20% でもお砂糖控えめになると思います。では、お砂糖入れます。はい、ここで先ほど作ったゼラチン水を入れていきます。好みの硬さにしましょう。こんなぐらいにしときましょうか。ふぅ、疲れた。ホイップクリームの完成です。はい、それではクレープを焼いていきます。寝かせておいたので、そこにちょっと沈んでると思います。ちょっともう一度、そこから混ぜます。それでは、フライパンに火を止めて、温めます。バターで。はい、それではクレープを完成させていきたいと思います。ホイップクリームを
のっけますでいちごをふんだんにのせましょうでこんな感じで。感じでしょうかねいちごのクレープの完成です正直言いましてパラグアイのいちご78年前の方が美味しかったです粒が大きくなって色形は良くなったのですが昔のいちごの方が香りが高く酸味も程よくこういったデザートを作るには最適でした在家がパラグアイの気候に合うように研究品種改良したそうで形が不揃いで少し小粒のいちごでしたが懐かしい昔のいちごという感じで美味しかったです。在家が撤退したからでしょうか。この数年、品種が変わってしまって香りがなくなり、味も薄くなってしまいました。残念です。以前のいちごを継承栽培している農家が残っていれば良いのですが、もしあれば私はそこから1 0キロでも2 0キロでも買いたいと思います。私の妻の実家は、東北の農家でいちごも作っていて、日本にいた頃は毎年箱いっぱいに送られてきました。食べきれない分は冷凍保管して年中食べていました。先ほどの話と矛盾しますが、年中いつでも手に入るというのと、工夫して年中食べられるのとは少し意味合いが違うということで。とにかく私の家族みんなイチゴ大好きです。ノスペンスチャオチャオ